एक्सक्यूज मी कहा जा रही हो रेस्टरूम जा रही हूँ सर आप कहें तो जेनी को कॉल करके परमिशन ले लू कैसा है मेरा छोटा मिस्टर गरेवाल अरब की दादी दादी मम्मा को फोन लगा दो ना आप लगाओ तो शायद सुन ले वो आ जाएंगी फिर हम पार्टी करेंगे ठीक है मैं अब भी आपकी मम्मा को कॉल करती हूँ रहने दीजिए वो फंसी है किसी काम में नहीं आ पाएगी पता था तो लेट होगी मैं कभी बैड कंप्लेनिंग बॉय नहीं बनता लेकिन आज मेरा स्पेशल डे है मैं जो चाहूँ वो मांग सकता हूँ मुझे मम्मा चाहिए अभी बेटा से जिद नहीं करते और तुम्हारे फ्रेंड्स तुमने तो मुझे अपने फ्रेंड्स से मिलवाया भी नहीं टोडो पर मम्मा यार नहीं है आ जाएगी मम्मा आ जाएगी मुझे प्रोमिस किया था उन्होंने अपना प्रोमिस तोड़ा वो नहीं आया पे मुझे पापा चाहिए आएगी मम्मा आएगी क्या हो रहा है नर्स डॉक्टर डॉक्टर बताइए ना क्या हुआ मेरे आरफ को प्लीज बताइए सब ठीक है नर्स इनको प्लीज बात आप सुनिए मेरे पास आप बैठिए अब शांत हो जाए बैठी यहाँ लेकिन आरफ को हुआ क्या है हाँ हाँ बैठी कथा ने तो कहा था कि वो ठीक हो गया है फिर हुआ क्या है मेरे आरफ को मिसेस गरेवाल देखिए आपका पोता सिर्फ डरा हुआ है अब आप भी डरेगी तो वो दो गुना डर जाएगा अपनी बहू कथा को देखा है ना आपने कोई मामूली औरत नहीं है बिल्कुल चट्टान की तरह अपने बेटे के साथ खड़ी रहती मिसेज गरेवाल इस वक्त आपको वैसे करना है आपको चट्टान बन अपने पोते के साथ खड़ा रहना है हाँ फाल्गुनी बहन आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो एक सेकंड एक सेकंड इट्स ओके इट्स ओके रिलैक्स रिलैक्स इट्स ओके बेटा सिस्टर क्या हुआ है मेरे आरोप को हुआ क्या है बताइए ना देखिए ना संभालिए आरोप बाबा को एंजाइटी अटैक आया है एंजाइटी अटैक आया है तो फिर इंजेक्शन क्यों लगा रहे तुम जाओ मैं संभालती हूँ कहीं उसे कैसे वापस तो नहीं अरे कथा को बुलाओ सर कुछ कौन लगाओ कथा को प्लीज अरे कौन लगाओ ये क्या रोना धोना लगा रखा है ये डेली सो की तरह रोना धोना नहीं है कार्टून नेटवर्क कार्टून नेटवर्क जैसा चेहरा बनाई बिल्कुल हंसता खेल खिलाता तभी हमारा आराम ठीक होगा हंसी और संभालिए अपने आप को क्या हो गया फालगुनी बहन रिलैक्स कर बस थोड़ी देर में मम्मा भी आ रही है हुँ? तो आप आरव की दादी है देखिए आपके पोते को कुछ नहीं हुआ उसे वही हो रहा है जो अभी आपके साथ हो रहा है एंजाइटी अटैक और वो भी आपसे टेन टाइम्स ज्यादा दादी जी आपको अपनी बेचैनी को इस बच्चे के सामने थोड़ा कंट्रोल करके रखना होगा आई एम सॉरी डॉक्टर मैं डर गई थी नहीं नहीं आप सॉरी मत बोलिए कीमोथेरेपी और सर्जरी झेली है इसने और इस समय ना इसकी बॉडी जो क्रेव कर रही है वो है कंफर्ट और दुनिया का सबसे बड़ा कंफर्ट तो अपनों के साथ मिलता है ना हाँ तो जब भी ये आरव होश में आए तो उसको उसकी दादी डोडो और गुनीमा ये तीनों जन हंसते हुए दिखने चाहिए 
राइट कथा का फोन है क्या बोलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जेंटलमैन आई ऑल्सो बी राइट बैक यस कथा को प्लीज कुछ मत बताइएगा बेकार में बेचारी घबरा जाएगी जैसी कथा हॉस्पिटल आ जाए उसे आप मेरे कैबिन में भेज देना मैं उसे शांति से समझा दूंगा तब तक प्लीज ध्यान रखिएगा yes. हेलो फाल्गुनी बहन क्या हो गया फोन क्यों नहीं उठा रहे मैं आरफ तो ठीक है सॉरी सॉरी कथा सॉरी फोन साइलेंट था तो ठीक है आरफ तो सो गया अब सो गया हाँ तू आराम से आना अभी आरव की दादी है डोडो है मैं भी हूँ ठीक 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 है मेंस रूम तो छुपा रही हो तुम कथा मिस्ट्री बनते जा रही हो लेट हो रहा है आपको जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा आपका मन कहीं नहीं जा रहा है मिसेस गरेवाल देखिए आपका मन तो यहीं बैठा है आरव के सिरहाने उसे लाड करता हुआ उसे प्यार करता हुआ लेकिन इस वक्त आपका फोन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि कोई और आपका इंतजार कर रहा है चिंता मत कीजिए हम दोनों हैं ना थोड़ी देर में कथा भी आ जाएगी मिस्टर सदाना के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं सर इफ यू डोंट माइंड बता दो सबको श्योर डेफिनेटली प्लीज गो हेड राजस्थान के एक रॉयल पैलेस के एक पार्ट को एक्सटेंड और रिस्टोर करना है और टीम भी मैं खुद चुन रहा हूँ तो लीजिए मिलिए हमारे प्रोजेक्ट हेड से कथा सिंह कॉन्ग्रेचुलेशन कथा तीन दिन में जयपुर जाना साइट विजिट करने गेट रेडी हाँ हो सके तो अपने काम में से थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो और इसके आसपास रहो ताकि जो रिकवरी दो हफ्ते में होने वाली है वो दो दिन में ही हो जाए मम्मा आप जल्दी आ जाओगी एक्चुअली ऐसन कथा मेरे साथ दुबई जाएगी तीन दिन बाद सॉरी गाइस तीन दिन बाद लेकिन रियान इस हफ्ते तो और कोई मीटिंग ही नहीं है अब्दाली का फोन आया था आज वो कह रहा था कि दुबई जाकर उसे पर्सनली अपडेट करना है प्रोजेक्ट पे सो शी हैज कम चलिए कोई बात नहीं कथा जी के लिए हम अपनी साइट विजिट पोस्टपोन कर देंगे एक्सीडेंट लेकिन फिलहाल हम चलेंगे कल सुबह हमारी फ्लाइट है एंड यू गाइस वर अमेजिंग होस्ट थैंक यू सो मच नाइस मीटिंग यू थैंक यू सी बॉयस थैंक यू थैंक यू सर मुझे दुबई क्यों जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट हेड हो तुम वो अपने प्रोजेक्ट हेड से मिलना चाहते हैं क्लाइंट से वो हमारे ओके तो ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं दुबई जाने की क्या जरूरत नहीं हुआ छोटा सा बिजनेस ट्रिप है सिर्फ एक दिन और एक रात मेरे साथ एक रात बितानी होगी एक रात एक करोड़
तो बस तू और कथा क्यों जा रहे हैं हम इन निवेदिता को भी साथ ले जाओ हम श्योर उन्हें फाइनेंस के भी अपडेट्स चाहिए होंगे नहीं पैसा उनका कंसर्न नहीं है वो बस मुझसे और प्रोजेक्ट हेड कम लीड डिजाइनर से मिलना चाहता दैट्स वाई कथा मुझे बिना बताए आपने दुबई जाने का प्लान बना लिया लेकिन अब मैं क्या अपने घर जा सकती हूँ अपनी मर्जी से इट्स लेट छो तुझे लगता है अब दाली को मिस कर रहा हूं मैं या तुझसे झूठ बोल रहा हूं <laughs> तुम मुझसे झूठ क्यों बोलेगा यार वो तो यूजुअली मुझे हर मीटिंग के बारे में पता होता है पर इस मीटिंग के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था बस इसलिए पूछ रहा था आज ही बताने वाला था मुझे ऐसे तो तू कभी इतने सवाल नहीं करता तो आज क्यों अरे कुछ नहीं यार विहान मेरा प्लान ऑलरेडी बना हुआ था तो दाना भी सामने बैठा था लेकिन दुबई प्रोजेक्ट हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है शुरू तो अगर चाचा अब ने बुलाया है तो ऑफकोर्स जाना पड़ेगा तो टेंशन ना ले वापस आ जा राजस्थान का प्लान मैं बाद में बना लूंगा गुड गोइंग अरे हुआ क्या है मुझे बताइए ना क्या चाहिए मुझे बताइए मैं कुछ नहीं मैं ढूंढ लूंगा खुद सुनिए इतने दिनों अच्छा बुरा जो कुछ भी हुआ वो किस लिए आरव की जान बचाने के लिए ना आप भी तो कॉल कर रहे थे क्यों और अब जब वो छोटी सी जान बच गई है तो उसे सेलिब्रेट करना भी तो जरूरी है इसलिए मैं वहां गई थी जिसने बचाया वो कर रहा था सेलिब्रेट इसमें तुम्हारी और मेरी कोई जगह नहीं है कैसी बात कर रहे हैं आप बात मैं बात तो कर रहा हूं तुमसे और उसने क्या किया फोन काट दिया एहसान नहीं चाहिए आपका वो बेचारी हमसे भीख मांग रही थी हमने मदद करने में देर कर दी माँ का दिल है बच्चे के लिए आखिरी बार बोल रहा हूं मैं तुमसे कविता ये तुख ये आंसू ये इमोशंस ये सिर्फ माओ की जागीर नहीं है बाप को भी दर्द होता है सालों तड़पाऊ मैं अपने बेटे के लिए उसी दर्द में मैंने जो बोला था कथा को बोल दिया लेकिन आखिर में मैंने मदद का हाथ बढ़ाया था जिसे ठुकरा दिया उसने बदतमीजी से सुनिए एक सेकंड के लिए आप सारी चीजों को छोड़ दीजिए बस इतना सोचिए कि आपका एक पोता है जो मौत के मुंह से बाहर आ गया है उसके लिए एक प्रेयर एक अरदास एक बस कविता बाबा जी की मेहर इस दुनिया के हर बच्चे पर रहे लेकिन मुझे अपनी पोतियों और युवराज के आने वाले बच्चे के अलावा किसी के लिए कोई अरदास नहीं पड़नी क्या कह रहे हैं मैंने आप... उसकी मदद की थी तुम्हारी खुशी के लिए अब तुम मेरी खुशी के लिए इस किस्से को यही खत्म कर दो प्लीज खत्म अभी तो शुरुआत हुई है अपने पोते को जानने की ना वो हमारा पोता है ना हमें उसे जानना है फिर भी अगर तुम्हें उसके पास जाना है तो वही रह जाना जरूरत नहीं है यहां वापस आने की कर दी ना टिपिकल मर्दों वाली बात हम औरतें रिश्ता जोड़ती रहती हैं और आप मर्द उन्हीं रिश्तों को तोड़ते रहते हैं पर अब बहुत हो चुका
मम्मा मैं सोया नहीं था आपका वेट कर रहा था इसलिए पार्टी भी नहीं अटेंड की आई एम सो सॉरी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मैं लेट हो गई मम्मा मेरा सरप्राइज क्या है सरप्राइज हाँ निजा आंटी ने बोला था कि जब कोई लेट आता है तो वो सरप्राइज लाता है सरप्राइज सरप्राइज अरे मम्मा आप आ गए वही मेरा सरप्राइज थैंक यू आप क्यों बोल रहे हो थैंक यू तो मैं बोलूंगा ना आप बारह बजे के पहले आ गए थैंक यू मैं लेट आई लेकिन फिर भी मुझसे नाराज नहीं होने की नो मम्मा थैंक यू मुझे वर्ल्ड का बेस्ट गिफ्ट देने के लिए भरोसा कि भले ही मेरी पापा लेट आई आएगी जरूर तो सर मैंने आपके लिए एक रिटर्न गिफ्ट रखा है निर्जा आंटी ने हेल्प की चूज करने में लेकिन मैंने अपनी पॉकेट मनी से खरीदा है की मैन यार अब स्पोर्ट शूज मैंने सोचा कि अब तो मैं बिजी हो जाऊंगा स्कूल जाऊंगा प्ले ग्राउंड जाऊंगा क्रिकेट कोचिंग और पहले जैसे मैं आपको मिस करता था आप भी तो मुझे मिस करोगे ना <laughs> तो आप इस पंखी को गले लगा सकती हो और हाँ वो पालक दिल आप इसी को खिला सकती हो शक्ल भी मिल रही है देखो व्यान आप सोई नहीं तुझे पता है ना माओ को नींद नहीं आती जब तक उनके बच्चे घर वापस नहीं आ जाते हैं परेशान लग रही है तू बहुत काम करता है वियान आई मीन ये अच्छी बात है लेकिन सोशल गैदरिंग्स डिनर पार्टीज हर जगह काम करता रहता है ये हेल्दी नहीं है बेटा अब लाइफ में सेटल डाउन होना जरूरी है स्टेबिलिटी जरूरी है कोई होना चाहिए ना तेरी लाइफ में जिससे तू काम के अलावा भी कोई और बात कर सके यू डिजर्व अ पार्टनर एसन ने लाइफ पार्टनर जो तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार कर सके मॉम प्लीज अब मॉम प्लीज मत बोल अब बहुत हो गया एक तो तू इतना कम बात करता है अकेले अकेले रहता है एसन के अलावा तेरे पास कोई और दोस्त भी नहीं है मॉम आप बोर हो गई हैं मेरा ख्याल रखें हाँ रिजाइन कर रही हूँ मैं इस पोस्ट से अब जल्दी से किसी और को रिक्रूट कर ले पर ध्यान रखना कैच लड़कियों की लाइन लग जाएगी तेरे पीछे सो प्लीज भगवान के लिए किसी अच्छे घर की कल्चर लड़की को ढूंढना क्योंकि बहुत गोल्ड डिगर्स हैं जो वियान रघुवंशी को फांसने के ताक में बैठी होंगी हाँ माँ तो क्या जरूरत है शादी करने की तेरे डैड की लाइफ में एक मैं थी और एक वो थी मुझे ये सब बातें करना डिफिकल्ट लगता है लेकिन जरूरी भी है तुझे लगता है तेरे डैड ने मुझसे शादी करके कोई गलती की What? तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तू ऐसे किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ना जिसे तुझ में नहीं तेरे पैसों में इंटरेस्ट हो जो तेरे परिवार को तोड़ दे कैसे माँ कैसे आप इतनी श्योर है की मैं बिल्कुल उनकी तरह ही निकलूंगा और मैं भी वही गलतियाँ करूंगा जो उन्होंने की है और मैं भी उनकी तरह एक गलत औरत चुनूंगा और मैं भी उनकी तरह माम 
sorry. Ma. सच में मैं उनका बेटा हूं मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है उनका बेटा ही कर सकता है ये सब कैसे ठीक करूं मैं इसे ठीक करूं फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.